హాయ్ అండి మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు వెబ్ గురు ఛానల్ నేను మీ సంతోష్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏదైతే మన పోర్టల్లో ఒక ఎడ్యుకేషనల్ పోర్టల్ అని చెప్పి మనకి ఏదైతే యూట్యూబ్లో ఓన్లీ వీడియోస్ మాత్రమే ఉన్నాయి మనం ఏదైనా సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్స్ లాగా క్విజెస్ కానీ యాక్టివిటీస్ కానీ అసైన్మెంట్స్ కానీ అటువంటివన్నీ కూడా మనం పెట్టలేకపోతున్నాము అని చెప్పి ఒక పోర్టల్ ఒకటి ఇండివిజువల్గా మన ఓన్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి మనం తీసుకురావటం జరిగింది ఓకే సో దాంట్లో క్విజెస్ ఏ రూపంలో ఉంటాయి అన్నది నేను సి ప్రోగ్రామింగ్ చాప్టర్ వన్కి ఒక క్విజ్ అనేది యాడ్ చేశాను కాబట్టి అది ఎలా ఉంటుంది ఒక శాంపిల్ మీకు చూపిద్దామని అంటే ఏదైతే మనకి యూట్యూబ్లో మిస్ అయ్యింది అని చెప్తున్నానో అటువంటివి కొన్ని ఫీచర్సు మీతో షేర్ చేసుకుందాము అని చెప్పి అంటే ఫ్యూచర్లో మనం ప్రతి చాప్టర్కి ప్రతి కోర్సులో ప్రతి చాప్టర్కి కూడా ఇటువంటి క్విజెస్ కావచ్చు ఇంకా నేను యాక్టివిటీస్ కూడా యాడ్ చేస్తాను అవి కూడా ఎలా ఉంటాయో మీకు చూపిస్తాను ఫ్యూచర్లో ఓకే సో ఇటువంటివన్నీ కూడా ప్రతి కోర్స్కి ప్రతి చాప్టర్కి కూడా మనం యాడ్ చేస్తాము ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఒక శాంపిల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తానండి సో ఎవరైతే కోర్సెస్ పర్చేజ్ చేశారో వాళ్ళు లాగిన్ అయిన తర్వాత డాష్ బోర్డ్లోకి వెళితే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది సో యాక్టివ్ కోర్సెస్ లోపలికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమేమి కోర్సెస్ పర్చేజ్ చేశారు అన్నది చూపిస్తుందండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సి ప్రోగ్రామింగ్ కోర్సులోకి వెళ్తున్నాను సో వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైతే చాప్టర్ వన్ ఉందో ఇంట్రడక్షన్ అండ్ బేసిక్స్ దీని చివరిలో నేను ఒక క్విజ్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి అది మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే సో ఎప్పుడైతే చాప్టర్ వన్ క్విజ్ అని చెప్పి మనం క్లిక్ చేస్తామో వెంటనే మనకి ఈ విధంగా క్విజ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం అటెంప్ట్ చేయవచ్చు ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ కావాలనే పెడతాను సో దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ డెన్నిస్ రిచి కదా సో నేను కావాలనే రాంగ్ ఆన్సర్ పెడతాను బిల్ గేట్స్ అని సో మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది అనేది చూపిస్తోంది మీరు రాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అని చెప్పి చూపిస్తోంది అలాగే సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ డేటా టైప్ ఇన్ సి అని అంటే సో ఏది కరెక్ట్ డేటా టైప్ కాదు సిలో లేని డేటా టైప్ ఏది అని అడుగుతున్నాము సిలో మనకి స్ట్రింగ్ అనేది లేదు కాబట్టి మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అలాగే ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది మనం యూజర్ నుండి ఇన్పుట్ రీడ్ చేయడం కోసం ప్రింట్ ఎఫ్ యూజ్ చేస్తామా సో జనరల్గా మనకి స్కాన్ ఎఫ్ ప్రింట్ ఎఫ్ రెండు ఉంటాయి కదా సో స్కాన్ ఎఫ్ యూజ్ చేస్తామా ప్రింట్ ఎఫ్ యూజ్ చేస్తామా అనేది మీకు తెలుసు కదా మీరు క్లాస్ విన్నవాళ్ళు దాన్ని అటెంప్ట్ చేయండి ఓకే సో నేనైతే ఇక్కడ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అంటే సో జనరల్గా రీడ్ చేయటానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము స్కాన్ ఎఫ్ కదా యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటండి ఫాల్స్ ఓకే రైట్ సో అలాగే అంటే దీని ఆన్సర్స్ నేను చెప్పేస్తున్నాను అని మీరు అనుకోవద్దు సో ఇది ఒక శాంపుల్ కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను మిగతా చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా ఎవరైతే సి ప్రోగ్రామింగ్ మన దగ్గర పర్చేజ్ చేశారో వాళ్ళు లేకపోతే మిగతా కోర్సెస్ ఏవైతే పర్చేజ్ చేశారో సో వాళ్ళే ఓన్గా రాస్తారు ఇది జస్ట్ శాంపిల్ కాబట్టి నేను చేసి చూపిస్తున్నాను అంతే ఓకే సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ రిటర్న్స్ రిమైండర్ యాజ్ రిజల్ట్ మనకి ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో సో మనకి రిజల్ట్ రిమైండర్గా రిజల్ట్ ఇచ్చేది ఏది సో ప్లస్ అంటే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇది డివిజన్ మాడ్యులస్ సో జనరల్గా మాడ్యులస్ అనేది మనకి రిమైండర్ రిజల్ట్గా ఇస్తుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అలాగే మనకి ఇంట్ డేటా టైప్ యొక్క రేంజ్ అడుగుతున్నారు సో ఇంట్ యొక్క రేంజ్ ఏంటండి మీకు తెలుసు కదా మైనస్ త్రీ టు సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ టు త్రీ టు సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ కాకపోతే నేను కావాలని బయట తాలూకా రేంజ్ రాంగ్గా సెలెక్ట్ చేస్తాను అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి చూపించడం జరుగుతుంది అలాగే విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ సో వీటిలో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ కానిది ఏది అని అడుగుతున్నాము సో ఈ స్లాష్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్లాష్ కాదు కదండి మనకి డివిజన్ ఆపరేటర్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది ఓకే ఇది రివర్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది కదా ఇది రాంగ్ అనమాట ఓకే రైట్ సో అలాగే మనకి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు పర్ఫామ్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అడుగుతున్నారు మనకి ఓకే సో జనరల్గా రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే కంపారిజన్ కోసం కదా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయవు అవి ఓకే సో అప్పుడు మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫాల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల
లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఫ్రమ్ బిలో ఆప్షన్స్ సో వీటిలో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏంటి ఏంటి అనేది సెలెక్ట్ చేయమంటున్నారు సో జనరల్గా మనకి లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ లాజికల్ నాట్ ఇవి త్రీ ఆపరేటర్స్ మనకి ఉంటాయి కదా సో లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ లాజికల్ నాట్ ఈ త్రీ కూడా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఇది కాదు ఓకే సో ఏవైతే అవే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో సో దట్ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రావటం అనేది జరుగుతుంది అలాగే లాజికల్ ఆర్ ఏదైతే డబల్ పైప్ సింబల్ ఉందో అది ఫాల్స్ ఎప్పుడు రిటర్న్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు సో జనరల్గా ఆర్ అనేది ఎప్పుడు ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది బోత్ సైడ్స్ ఉండేవి రెండు కూడా ఫాల్స్ అయిపోతేనే ఫాల్స్ అవుతుంది ఆర్ లేకపోతే ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా ట్రూవే కదా కాబట్టి మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఓకే సో ఇఫ్ ఎనీ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అవుతుంది అవ్వదు కదా ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది ఆరు ఇఫ్ బోత్ కండిషన్స్ ఇన్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇఫ్ బోత్ కండిషన్స్ ఇన్ కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆ ఫాల్సా రెండు ఫాల్స్ అయిపోతేనే ఫాల్స్ లేకపోతే అది ట్రూవే ఓకే అలాగే ఈ ఆన్సర్ ఏంటో మీరు ఫిల్ చేయగలరా కేవలం మల్టిపుల్ చాయిస్ అలాగే చెక్ బాక్సులు ఇచ్చి మల్టిపుల్ సెలెక్షన్ అవే కాదు మనం ఇటువంటివి కూడా అడగచ్చు అనమాట సో ఇది ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ మనం ఇక్కడ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ యూజ్ చేస్తూ ఏని ప్రింట్ చేస్తున్నామో దాని రిజల్ట్ ఏమవుతుంది సో జనరల్గా ముందు ఏ వాల్యూ పాతదే ప్రింట్ అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కదా కాబట్టి మనకి ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ కాబట్టి మనకి ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏమవుతుందండి సో ముందు ఏ వాల్యూ పాతదే ప్రింట్ అయిపోతుంది కాబట్టి టెన్నే ప్రింట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏ వాల్యూ లెవెన్ అవుతుంది నేను కావాలని రాంగ్ ఆన్సర్ లెవెన్ ఇస్తాను ఇచ్చి సబ్మిట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను చేయగానే రాంగ్ అని వచ్చింది ఇక్కడ మనం పాయింట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏంటి ఈక్వల్ టు టెన్ సో టెన్ అనేది కరెక్ట్ అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ఆర్ గురించి బిట్ వైజ్ ఎక్స్ఆర్ బిట్ వైజ్ ఎక్స్ఆర్ ఆపరేటర్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్ సో బిట్ వైజ్ ఎక్స్ఆర్ అనేది ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది సో జనరల్గా ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే బోత్ సైడ్స్ రెండు ట్రూ అయిపోయినా రెండు ఫాల్స్ అయిపోయినా సరే రిజల్ట్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది లేకపోతే మిగతా అన్ని కండిషన్స్లో కూడా ట్రూ అవుతుంది అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది కాబట్టి బోత్ ఆపరెంట్స్ సేమ్ అవ్వకూడదు అంటే బోత్ ఆపరెంట్స్ ట్రూ కానీ బోత్ ఆపరెంట్స్ ఫాల్స్ కానీ అవ్వకూడదు అని చెప్పడం అనమాట ఓకే రైట్ అలాగే ఈ ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ మనం చూసాం కదా ఈ కిందన ఇచ్చినటువంటి ఆపరేటర్స్లో దేనికి హయ్యెస్ట్ ప్రెసిడెన్స్ ఉంది అంటే ఏది ముందు క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో అంటే హయ్యెస్ట్ ఇది ఏంటండి పెరాంతసిస్కి కదా ఓకే ఫంక్షన్ కాల్స్ కావచ్చు మనం పెరాన్సిస్ ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తామో వాటికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉంటుందని మనం చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇంకా అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది మనకి వస్తుంది ఇక మనం సబ్మిట్ చేసేసాము చేసిన తర్వాత మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కోర్ వస్తే పాస్ అయినట్టు అనమాట సో మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చిందంట ఏ అయితే మళ్ళీ కావాలనుకుంటే మీరు ఎన్నిసార్లు కావాలనుకుంటే అన్నిసార్లు మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే అటెంప్ట్ చేసామో అది రివ్యూ చేయొచ్చు నేనేం ఆన్సర్ పెట్టానో యాక్చువల్గా ఏం కరెక్ట్ అనేది మీరు రివ్యూ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అయినా సరే మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి క్విజెస్ అనేవి ఉంటాయి సో నేను ఏదైతే క్విజెస్ ఉంటాయి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నానో అందులో క్విజ్ ఏ రూపంలో ఉంటుంది అనేది ఒక శాంపుల్ చూపించాను ఇంకా ఇందులో క్విజెస్ రకరకాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా తీసుకొస్తాము ఓకే బట్ మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ ఇవ్వాలంటే సో ఇటువంటివి మనం యూట్యూబ్లో చేయలేము కదా ఓకే సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ ప్లాట్ఫామ్లో వీటిని అందించడం జరుగుతుంది అనమాట సో ప్రతి చాప్టర్ చూసిన తర్వాత సి ఇది స్కిప్ చేశారంటే మాత్రం ఎవరైతే కోర్స్ పర్చేజ్ చేశారో వాళ్ళు ఈ క్విజెస్ కావచ్చు యాక్టివిటీస్ కావచ్చు అసైన్మెంట్స్ కావచ్చు ఇవి మీకోసం నేను ఇస్తున్నా ఓకే మీరు ఇవి స్కిప్ చేశారంటే మాత్రం ఇంకా మీకు మీరు మోసం చేసుకుంటున్నట్టు అర్థం అనమాట ఓకే సో మీరు ఎంత నేర్చుకున్నారు ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ ఈ క్విజెస్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ కరెక్ట్గా పెర్ఫామ్ చేయకపోతే మరొకసారి ఆ చాప్టర్ చూడండి మీకు లైఫ్ టైం యాక్సెస్ కదా ఏ సో తొందరపడిపోయి నేర్చేయడానికి చూడకండి ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటూ నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళండి అని చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే సో మీరు ఎన్ని అటెంప్ట్స్ అయినా చేయండి ఎస్ ఇది కరెక్టే నేను నేర్చుకున్నాను అంతా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అనుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్ళండి అని చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే రైట్ సో 